ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஃபைவ் மினிட் மேக்ஸ் ஸோ டுடே இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கூட இருக்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மிஸ்டர் மதன் குமார் எம்எஸ்சி பிஎடு எம்ஃபில் ஃபிசிக்ஸ் பிஜி இன் ஃபிசிக்ஸ் ஸோ டுவெல்த்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் கேட்டே இருந்தீங்க டுவெல்த்து ஃபிசிக்ஸ் வந்து எப்படி சென்டம் வாங்குறது எப்படி ஹை மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுறது எப்படி வந்துட்டு ஈஸியாக பாஸ் பண்ணுறது சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு கேட்டே இருந்தீங்க ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை பார்க்காதவங்க செக் பண்ணி நிறைய பேர் பார்த்துருக்கீங்க செக் பண்ணி பாருங்கள் இருந்தாலும் வந்து நிறைய வீடியோ கேட்டே இருந்தீங்க ஸோ அதுக்காக தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இவருடைய என்னுடைய நண்பர் தான் மோர் தென் செவன் இயர்ஸ் வந்து பிஜி இன் ஃபிசிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காரு எவ்ரி இயர் பப்ளிக்கில் சென்டம் அண்ட் சென்ட் பர்சன்ட் வந்து கொடுத்துருக்காரு ஸோ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய சேனல் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வியூவர்ஸ்க்காக நான் வந்து இன்வைட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய டிப்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாரு ஸோ ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அவங்களுடைய கமெண்ட்டை டிஸ்கிரிப்ஷனில் தெரிவிங்க இவரும் சாரம் வந்து கூடிய விரைவில் வந்து ஒரு சேனலை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாரு அதை நான் கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் இன்டிமேஷன் கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அவ்வளோ ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் டைரெக்டாக கொஷின்ஸ் கேட்டுக்கலாம் தேங்க் யூ ஓகே தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் ஸோ இப்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி இருக்கிற எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாவே எல்லா சப்ஜெக்டை கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபிசிக்ஸ் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கிறதா நம்மளாக ஃபீல் பண்ணிப்போம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த ஃபீலிங் வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நான் ஒரு சின்ன ஒரு மோட்டிவேஷனோட ஒரு ட்ரிக்ஸ் என்ன பண்ணணும் ஹவு டு கெட் சென்டம் இன் ஃபிசிக்ஸ் ஃபார் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு டிப்ஸ் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் எவ்ரி திங் இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரைட் ஸோ இப்போது நமக்கு டுவெல்த் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னாவே ஒரு லெவன் லெசன்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா வால்யூம் ஒனில் ஒரு ஃபைவ் லெசன்ஸ் வால்யூம் டூவில் ஒரு சிக்ஸ் லெசன்ஸ் வால்யூம் ஒனில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் லெசன் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் செகண்ட் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி தேர்ட் ஒன் மேக்னட்டிசம் அண்ட் மேக்னட்டிக் எஃபெக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஃபோர்த் ஒன் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் waves this is a uh, content for first volume so in the first volume abdin eduthukumbodu endendha topic e nama in the first volume fulla endha topic e nama cover pannanum easy ah eppadi score pannalam eppadi nama first volume la irukkira lessons la endendha content ah nama endendha part e nama edhukku more importance kudukano abdin paathina ஃபஸ்ட் லெசன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எலக்ட்ரோஸ்டேட்டிக்ஸ் அந்த எலக்ட்ரோஸ்டேட்டிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதில் பார்த்துருப்போம் காஸ்லா அந்த காஸ்லா இருக்கிறதுலே ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கொஷின் அந்த காஸ்லாவில் தெர் ஆர் த்ரீ பார்ட்ஸ் வில் பி தேர் ரைட் மூன்று பகுதிகளை தனித்தனியாக பிரித்து கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மூன்று பகுதியுமே நம்ம வந்து தரவாக படிச்சுக்கணும் இப்போ மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நடந்த எல்லா கடந்த ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர் கொஷின் பேப்பர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ்லாவில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் மட்டும்தான் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ இப்போவும் அதே மாதிரி கேட்கணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் இல்லைங்களே இப்போ என்ன நம்ம அது அந்த பார்ட்டை மட்டுமே படிப்போம் மோஸ்ட்லி ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மஸ்ட் கிவ் த மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபார் தட் ஃபஸ்ட் பார்ட் ஓன்லி ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்களை ஒமிட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ அந்த இருக்கிற பழைய கொஷின் பேப்பரை கொஷின் பேப்பரை படித்து படித்தே நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு எண்ணங்கள் இருக்கக்கூடாது மாணவர்களிடத்தில் ஏன் சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டை விட்டுட்டு காஸ்லா அப்படின்னு கேட்டுட்டு இஃப் தேர் ஆஸ்கிங் ரிமைனிங் தேர் ஆர் டூ பாயிண்ட்ஸ் வில் பி தேர் அந்த ரிமைனிங் டூ பாயிண்ட்ஸை கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ண முடியாது ஆன்சர் பண்ண முடியாமல் போயிடலாம் திஸ் இஸ் த வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் இன் ஃபஸ்ட் லெசன் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் ரைட் செகண்ட் லெசன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி இந்த கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில் நம்ம மேக்ஸிமம் ஃபைவ் மார்க் அப்படின்னு எடுத்துக்கும்போது அவாய்ட் பண்ணக்கூடிய கொஷின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பாரிசன் கம்பாரிசன் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இன் டூ டிஃப்ரெண்ட் செல்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு பார்ட்டை வந்து நம்ம ஒமிட்
diagrams because of that circuit diagrams is very 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 important for physics in a circuit diagram irukra question ning attend pandringa appadina ve and the diagram da mostly correction pannum bodu they will check clearly ninga correct a diagram drop pannitinga appadina it will be very useful right so next third lesson appadina eduthukittomna magnetic effect of electric current that is very important lesson it will have the more five mark questions neraya five marks irukum and the five marks poruthu varaikum namma evlo concentrate panna mudiyumo and alavukana concentration irukano mind la ena ellame onnodu onnu relate aagura maadhiriye irukum so ninga enna pannano appadina distinguish between mari ellathukum potukittu ஒரு பேஜ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நோட்டை வந்து லேண்ட்ஸ்கேப்பில் இந்த மாதிரி சைஸ் இப்படி வச்சுக்கிட்டு இதிலே ஒரு நாலு கொஷின் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃப்ரேம் பண்ணணும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அந்த மாதிரி நீங்கள் தேர்ட் லெசனை படித்தா மட்டுமே யூ கேன் கெட் குட் மார்க்ஸ் இன் தேர்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் லெசன் ஃபோர்த் லெசன் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மோஸ்ட்லி ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய ஒரு பார்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எல்சி ஸோ இந்த ஆர்எல்சியில் ஸோ நமக்கு செகண்ட் லெசன்லேயே தெரிஞ்சிருக்கும் வாட் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா ஓம் அப்படின்னு ஸோ இதில் இந்த ஆர்எல்சியில் ஒரு சென்டர் மிட் பாயிண்டில் கொடுத்துருப்பான் ஒரு பேராகிராஃபில் வாட் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் இம்பிடன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பான் தெர் இஸ் நோ டிஃப்ரென்ஸ் ஃபார் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் இம்பிடன்ஸ் போத் ஆர் சேம் ஒன்லி அதுக்கும் இம்பிடன்ஸோட யூனிட்டும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓம் தான் ஸோ இந்த ஆர்எல்சி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் பவர் இன் அண்ட் ஏசி சர்க்கியூட் சோக் ஆயில் இதெல்லாம் ரொம்ப மேஜர் கொஷின்ஸ் இதெல்லாம் இது வரைக்கும் கேட்கல பப்ளிக்கில் கேட்க நிறைய சான்சஸ் இருக்குது மிஸ் பண்ணிடாதீங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வேவ்ஸ் வேவ்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி இந்த ஸ்பெக்ட்ரம்ஸ் ஸ்பெக்ட்ரல் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெக்ட்ரம் ஸோ இந்த ரேஞ்சஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸோட ரேஞ்ச் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த ரேஞ்சஸ் எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க அது மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இதர் ஆஸ்கிங் ஒன் மார்க் ஆல்சோ ஓகேங்களா ஃபிஃப்த் லெசன் ஸோ தீஸ் ஆர் த வால்யூம் ஒன் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் டூவில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆப்டிக்ஸ் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் லெசன் இன் செகண்ட் வால்யூம் பிகாஸ் நீங்கள் டென்த்தில் படிச்சுருப்பீங்க ஆப்டிக்ஸை பற்றி ஸோ என்ன சார் ஆப்டிக்ஸ் ஆப்டிக்ஸில் எது நம்ம மோ முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய ஒரு பார்ட் என்ன அப்படின்னா ஃபிசியூஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இது வரைக்கும் யாரும் படிச்சுருக்க மாட்டேங்க அதை வந்து ஒமிட் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த ஃபிசியூஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டை நீங்கள் ரொம்ப தெளிவாக தரவாக படிச்சுக்கோங்க டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் ஒன் மார்க் எல்லாமே அந்த ஃபிசியூஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் அப்படிங்கிற கொஷினில் கண்டிப்பாக வரும் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் ஸ்னெல்ஸ்லாம் அப்படின்னா மியூஸிக் ஒல்ட்டு சைனை பை சைனார் அப்படிங்கிறது மிரர் ஃபார்முலா லென்ஸ் ஃபார்முலா ஃபோக்கல் லென்த்னா என்ன கான்வெக்ஸு கான்கேவ் தீஸ் ஆர் ஆல் த திங்ஸ் யூஆர் லேர்ன் ஃப்ரம் or before 10th uh, standard itself so just you remember that and introduce in this lesson right so idella romba important so next 7th uh, lesson abdin pathina dual nature and matter so idile <coughs> dual nature and matter abdinu solumbodhu namakku einstein ude relation e equal to mc square nalla theliva paathukano so neraiya importance idile 2 mark 3 mark mattum kudunga செவன்த் லெசனில் ஏன்னா மோஸ்ட்லி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் அதுக்கு தான் வரும் எயித் லெசன் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் அண்டு அட்டாமிக் ஃபிசிக்ஸ் ஸோ நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் அட்டாமிக் ஃபிசிக்ஸ் இப்போ லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ரெண்டுமே தனித்தனி லெசனாக இருந்தது இப்போ ரெண்டும் ஒன்றா மெர்ச் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னா இதில் தான் உங்களுக்கு செக் இருக்குது இந்த லெசனில் தான் செக் வச்சுருப்பாங்க ஏன் சார் அப்படின்னா போத் ஆர் தெம் ஒரே மாதிரி உங்களை உங்களை நிறைய கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரியான விஷயங்களை நிறைய வச்சுருப்பாங்க இந்த நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் அண்டு அட்டாமிக் ஃபிசிக்ஸில் ஸோ இதில் என்ன சார் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ் மாஸ் ஆஃப் த ப்ரோட்டான் மாஸ் ஆஃப் த நியூட்ரான் மாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் கிவ் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபார் தட் ப்ராப்ளம்ஸ் ஏன்னா கம்பல்சரி அப்படின்ற ஒரு நம்ம ஃபிசிக்ஸில் மெயினான ப்ராப்ளம் அந்த ப்ராப்ளத்தில் தான் இருக்குது ஸோ அந்த கம்பல்சரி கொஷின் எதில் சார் கேட்குவாங்க எவ்ரி இயர் எதில் கேட்குறாங்க அப்படின்னா எயித் லெசன் மோஸ்ட்லி இம்பார்ட்டண்ட்டாக எயித்து லெசன் கேட்பாங்க ஸோ இப்போ ரெண்டுமே மெர்ஜ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இஃப் தர் ஆஸ்கிங் இஸ் இட் பாசிபிள் டு ஆஸ்கிங் த ப்ராப்ளம்ஸ் இன் அட்டாமிக் அண்டு நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் ஸோ கிவ் த மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபார் திஸ் ரைட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நைன்த் லெசன் செமி கண்டக்டர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இருக்கிறதுலே ரொம்ப 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 ஈஸியான சாப்டர் 
ஆனால் நம்ம என்ன சார் நினச்சிப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ரொம்ப டஃப்பாக ஃபீல் பண்ணுவோம் ஏன் சார் டஃப்பாக ஃபீல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நிறைய ஜங்ஷன் டயோடு ஜங்ஷனு ரெசிஸ்டர் கண்டக்டர் நிறைய இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நமக்கு வந்து செகண்ட் லெசனில் படிச்சதுனுடைய ஒரு இது இன்டென்ஷன் இதில் இருக்கும் ஆனால் நம்ம வந்து அதை வந்து ஈஸியாக எடுத்துக்க மாட்டோம் ஏன்னா நைன்த் லெசன் செமி கண்டக்டர் எலக்ட்ரானிக்ஸா கொஞ்சம் ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குமா அதில் இதில் இந்த என்ன நமக்கு டைக்ராம் எப்படி ட்ரா பண்ணுறது அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் நமக்கு மோஸ்ட்லி வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக நம்மளால் பண்ண முடியாத ஒரு லெசன் இந்த நைன்த் லெசன் ஆனால் அந்த மாதிரி நினைக்காமல் கிவ் த இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபஸ்ட் அந்த செமி கண்டக்டர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் த ரொம்ப ஒரு ஈஸியான லெசன் அப்படின்னு நினச்சா இந்த செமி கண்டக்டர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் தான் இருக்கும் ஏன்னா இந்த செமி கண்டக்டர் எலக்ட்ரானிக்ஸில் நம்ம நிறைய அந்த ஜங்ஷன் டயோடு பிஎன் ஜங்ஷன் என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் டிரான்சிஸ்டர் என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டர் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கால்பிட் ஆசிலேட்டர் இந்த மாதிரியான சிங்கிள் சேர் சி ஆம்பிளிஃபையர் ஸோ கிவ் த மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபார் தீஸ் கொஷின்ஸ் ஏன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் நீங்கள் சிங்கிள் டேஜ் சி ஆம்பிளிஃபையர் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி கால்பிட் ஆசிலேட்டர் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி போத் ஆர் தெம் ஒரே மாதிரி இருக்கும் த டயக்ராம் வில் பி வேரி ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டென்த் லெசனில் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் நமக்கு பிடிச்ச லெசன் ஏன் சார் அப்படின்னா இதில் தான் சார் மொபைல் டிவி லேப்டாப்பு எவ்ரி திங் எல்லாமே நமக்கு கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னாவே நமக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கான விஷயங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுற விஷயங்கள் எல்லாமே இப்போ இந்த வீடியோவை கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க பார்த்த உடனே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுவீங்க இப்படி இருக்குடா இப்படி இருக்குமா அப்படின்னு அதே கேர்ள்ஸ் இருந்தாலும் இப்படி ஷேர் பண்ணுவீங்க இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரியான கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு எப்படி மாடம் ஃபேக்ஸ் ஃபேஸிமைல் எவ்ரி திங் வில் பி தேர் இன் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் இது வந்து ஒரு பெரிய கஷ்டமாகவே நினைக்கவே தோணாது ஏன்னா நீங்களே படிச்சுருவீங்க ஸோ அந்தளவுக்கு ஈஸியான ஒரு சாப்டர் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த் லெசன் திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் லெசன் ரீசெண்ட் டெவலப்மெண்ட் இன் ஃபிசிக்ஸ் ஸோ இதில் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இதில் என்ன சார் பண்ணணும் இந்த ரீசெண்ட் டெவலப்மெண்ட் என்ன டெவலப்மெண்ட் ஆயிருக்கு ஜஸ்ட் ஃபார் யுவர் நோயிங் பர்பஸ் என்னென்னலாம் இருக்குது இந்த டென்த் லெசனும் லெவன்த் லெசனையும் நல்லா படிச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் டு இன் யுவர் லைஃப் ஸோ இந்த லெவன்த் லெசனில் ரீசெண்ட் டெவலப்மெண்ட் என்னெல்லாம் எந்த மாதிரியான டெவலப்மெண்ட்ஸ் இருக்குது நிறைய விஷயங்களை உங்களுக்கு நோயிங் பர்பஸாக இருந்தாலும் சரி ஒரு நார்மலான விஷயமாக தான் இருக்கும் பட் அது வந்து கொஞ்சம் இன்டீரியராக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எவ்ரி திங் நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் எவ்ரி திங் இந்த இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் ஏன் சார் உங்களுக்கு சொல்கிறோம் ஹவு டு கெட் சென்டம் இந்த மாதிரியான ஒரு ஷார்ட்டாக உங்களுக்கு ஒரு ட்ரிக்ஸ் கொடுக்குற ஒரு டிப்ஸ் கொடுக்குற அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவை பார்க்கும்போது இந்த பார்த்துட்டு நீங்கள் புக்கை எடுத்து படிக்கும்போது வாட் ஆர் த கண்டென்ட்டு நான் என்ன சொன்னேன் அவர் என்ன சொன்னார் அந்த சார் என்ன சொன்னார் அப்படிங்கிற விஷயமெல்லாம் உங்கள் மைண்டுக்கு வரும் ஸோ அப்போ உங்கள் மைண்டுக்கு வரும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க எடுத்து படிக்கும்போது ஒவ்வொரு லெசன்லையும் இப்போ ஃபஸ்ட் லெசன் எடுத்துக்கிறேன் இந்த இது இந்த கொஷின் எல்லாம் சொன்னார் ஓகே We just concentrate for this part. அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு தாட் உங்களுக்கு வரும் ஸோ அந்த ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் தான் நீங்கள் சென்டம் எடுக்கணும் ஃபிசிக்ஸை டஃப்பாக நினைக்கக்கூடாது ஒரு ஃபீலாகவே எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ ஷேர் பண்ணுறோம் சரிங்களா ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாருமே சென்டம் எடுக்கணும் ஃபிசிக்ஸில் சாம்பியன் ஆகணும் டெஃபினட்டாக சாம்பியன் ஆகணும் ஓகே தேங்க்யூ